നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് പ്രായഭേദമന്യെ മിക്കവാറും പേർക്ക് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വേണമെന്നല്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എച്ച് ഡി എൽ അഥവാ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിട്ട് വേണം എൽ ഡി എൽ കുറഞ്ഞ അളവിലുമാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് എൽ ഡി എല്ലിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും നല്ല കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അമിതമായിട്ട് കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല പക്ഷേ എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആഹാര കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളിനെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവിൽ നിർത്താനോ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കൂടുതലായി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയാനുള്ളത് കാരണം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന കൊഴുപ്പിനെ ഇതിന് അലിയിച്ചു കളയാൻ ഈ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനും കഴിവുണ്ട് അതിനകത്ത് വളരെയധികം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ പരമാവധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും മാക്സിമം എത്ര കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അത്രയും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതൊന്ന് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടഡ് അതായത് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഓറഞ്ചസോ ആപ്പിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരിയെ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കിട്ടുന്ന ചാമ്പയ്ക്ക ആയിക്കോട്ടെ പപ്പായ ആയാലും പേരയ്ക്ക ആയാലും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സി കൂടുതലടങ്ങിയ ആഹാരം കഴിക്കുക അതായത് നാരങ്ങ നെല്ലിക്ക പേരയ്ക്ക പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇനി പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലടങ്ങിയവർ പലപ്പോഴും പല പൊടിക്കൈകളും ചെയ്യാറുണ്ട് ദയവായി അത്തരത്തിലുള്ള പൊടിക്കൈകളെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആര ആഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി തന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ വെജ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു മട്ടൺ കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള സ്പൈസുകൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം കറുവപ്പട്ട ആയാലും ഇഞ്ചി ായാലും വെളുത്തുള്ളി ആയാലും മഞ്ഞളായാലും കറിവേപ്പില ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രുചിക്കും മണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഈ കൊളസ്ട്രോളിനെ കത്തിച്ചു കളയാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇപ്പൊ മഞ്ഞളിലാണെങ്കിൽ കുർക്കുമിനുണ്ട് അതുപോലെ ലൈസിൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കകത്തും വെളുത്തുള്ളിക്കകത്തും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലയും ശുദ്ധമായ കറിവേപ്പില നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മളത് കറികളിൽ അരച്ച് ധാരാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കറിക്കും അനുപാതമായിട്ട് നമ്മളത് അരച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കറിവേപ്പില ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവക്കാഡോ പോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് പലപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ചില എലിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ഹേർബ്സ് ഹേർബ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒറിഗാനോ ഒക്കെ പണ്ടൊക്കെയാണ് പുറം രാജ്യങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒറിഗാനോ പോലെ തുളസി ഇല പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം ഇതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് തൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉൾപ്പ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃഗക്കൊഴുപ്പ് കൂടുതലടങ്ങിയ റെഡ് മീറ്റ് മട്ടൻ ബീഫ് പോക്ക് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ മധുരത്തിൻ്റെ ഇളവ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക ഇപ്പം ബേക്കറിയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം കേക്കായാലും ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പഞ്ചസാരയും അല്ലെങ്കിൽ മൈദയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പരമാവധി പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആയാലും പാക്കറ്റ്സിൽ വരുന്ന മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പഴച്ചാറുകളൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വെജിറ്റേറിയൻസിൽ ഇപ്പം മീറ്റൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൂടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് കൂടുന്നത് നെയ്യുടെയും പഞ്ചസാരയുടെയും ഒക്കെ അളവ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളീയത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ അളവ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് കണക്ക് വെച്ച് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് കുട്ടികളും ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി നാല് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് പരമാവധി ഒരു ഏഴോ എട്ടോ തേങ്ങയും അതുപോലെ ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ അവർക്ക് ഒരിക്കൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒന്നര ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതാണ് ഒരു കണക്ക് പക്ഷെ പല വീടുകളിലും ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു തേങ്ങയോ ഒന്നര തേങ്ങയോ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപകടം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ വേണമായിരുന്നു അത്രത്തോളം കായിക അധ്വാനം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിരുന്നു അരക്കിലായാലും ആട്ടിലായാലും നെല്ലുകുത്തലായാലും പാടത്തും പറമ്പിലും പണിയെടുക്കലായാലും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീനും അതുപോലെ തന്നെ എനർജിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യവും മെക്കനൈസ്ഡ് എല്ലാത്തിനും മെഷീൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നുള്ള ജോലികളാണ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ അപകടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ മറ്റെണ്ണകളിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സേഫ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു കാരണം മില്ലിലാട്ടി എടുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കറിയാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണെന്ന് മറ്റെണ്ണകൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് ഏതെണ്ണയായാലും നമ്മൾ മിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനി കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ തേങ്ങയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കടുക് താളിക്കുന്ന പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പുറമെ നിന്ന് ലഭിക്കാറുണ്ട് പല കമ്പനീസിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കാലിനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നടത്തം തന്നെ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോ ഒരു മണിക്കൂറിനകത്തൊരു നടത്തം നോക്കാം അതല്ല കുറച്ചും കൂടെ പ്രായം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ളൊരു എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ആഹാര കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നന്നായി വെള്ളം കുടിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആവശ്യത്തിന് എക്സസൈസും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കൊളസ്ട്രോളിനെ നമുക്ക് മരുന്നുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളൊരു മെഡിക്കേഷനിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് അത് ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഫർദർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുക പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡയറ്റിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊന്ന് വരുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊളസ്ട്രോളിനെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ നേരിടാനായിട്ട് ശ്രദ